പി എസ് സി വാരിയേഴ്സിൻ്റെ സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക Question number 11. The acoustics of the new auditorium dash not satisfactory. The acoustics of the new auditorium dash not satisfactory. Option A is, option B are, option C was, option D were. Is, are, was, were. A is correct answer. A is the correct option. We will select the option. A is the option. Yes, option B, R. R is not the correct answer. The acoustics of the new auditorium are not satisfactory. The auditorium is not satisfactory. The new auditorium is not satisfactory. Why does it not mean that R is not satisfactory? Why is it not satisfactory? Yes, we will see. Why is it not satisfactory? Mathematics, Physics, Statistics, എക്കണോമിക്സ് മുതലായവരുടെ മുന്നിൽ ദ എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എക്കണോമിക്സ് മുതലായവരുടെ മുന്നിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നാൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയ ദ വരെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം സിംഗുലർ വെർബ് മതി ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് എന്ത് അക്വസ്റ്റിക്സിനും ബാധകം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദി അക്വസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ ദി അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എന്നുള്ളത് ആവർത്ത ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ വന്നത് കൊണ്ട് പ്യൂരൽ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ദി അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ഓഡിറ്റോറിയം ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓക്കെ ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ടു പ്ലസ് ടു ഡാഷ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു ഡാഷ് ഫോർ ആർ ഈസ് വാസ് വേർ ആറാണോ ഈസാണോ വാസാണോ വേറാണോ ടു പ്ലസ് ടു ഡാഷ് ഫോർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പ്ലസ് ടു ഡാഷ് ഫോർ ആർ ഈസ് വാസ് വേർ ഏതാണ് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫോർ ഇത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കുമുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ സിംഗുലർ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വാസ് എന്നുണ്ട് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വാസ് എന്നുകൂടിയുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു സെൻറ്റൻസും സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് വേർഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്കൊന്നും ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫോർ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഒന്നും തന്നെ അതിലില്ല താനും അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ അതിൽ വാസം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ കൂടി അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ എവറി എംപ്ലോയി സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡാഷ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മോഡൽ കമ്പനി 
every employee supervisor and executive dash the operation of a model company option a reveals option b reveal option c has revealed option d had revealed reveals reveal have revealed had revealed ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും എവരി എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ എവരി എന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സിംഗുലർ വെർബാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുക എവരിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റിവീൽസ് ഓപ്ഷൻ എ റിവീൽസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ എവരി എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടോ അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബായിരിക്കും എവരിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ക്രിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എവരി എംപ്ലോയ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിവീൽസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മോഡൽ കമ്പനി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എല്ലാം കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ തമിഴിലെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ക്രിയ വരിക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടിയാണത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൺ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് ബ്രോട്ട് ദർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ കമ്പനി ഡിന്നർ നൺ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് ബ്രോട്ട് ദർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ കമ്പനി ഡിന്നർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വേർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് ബ്രോട്ട് ദർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ കമ്പനി ഡിന്നർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വേർ ഏതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കാണ് കിട്ടുമോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വാക്യത്തിൽ ദേർ എന്ന പ്രോണൗൺ കാണാം ദേർ എന്ന പ്രോണൗൺ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലൂറൽ നൗൺ വാക്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ക്രിയ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ അല്ലാത്ത പക്ഷേ അത് സിംഗുലർ വെർബും ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വാക്യത്തിൽ ദേർ എന്ന പ്രോണൗൺ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ദേർ എന്നുള്ള പ്രോണൗൺ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലൂറൽ നൗൺ ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലൂറൽ നൗ പ്രോണൗൺ വാക്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ക്രിയ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും പ്ലൂറൽ വെർബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദർ അല്ലെങ്കിൽ ദർ വാക്യത്തിലില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും സിംഗുലർ വെർബ് മതിയല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൺ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് ബ്രോഡ് ദയർ ഇവിടെ ദയർ എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാവ് ബ്രോഡ് ദയർ എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നൺ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ബ്രോഡ് ദയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നൈദർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ബീൻ ടു യൂറോപ്പ് നൈദർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ബീൻ ടു യൂറോപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ഹാവ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് വിൽ ഹാവ് നെയ്ദർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ബീൻ ടു യൂറോപ്പ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് വിൽ ഹാവ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ പെട്ടെന്ന് പറയും യെസ് അതന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് നെയ്ദർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് ബീൻ ടു യൂറോപ്പ് കാരണം എന്താ നെയ്തറിന് ശേഷം എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബായിരിക്കും നെയ്തറിന് ശേഷം വരുന്ന ക്രിയ സാധാരണ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ നെയ്തർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് ബീൻ ടു യൂറോപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഹാവ് ഹാവ് ആണുള്ളത് ഹാവും ഹാഡും വിൽ ഹാവും അപ്പോൾ 
നെയ്തറിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുക നെയ്തറിന് ശേഷം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലർ വെർബാണ് ഏകവചന ക്രിയയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇല്ലതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടക്കക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അവർക്ക് സിംഗുലറും പ്ലൂറലൊക്കെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ അതേ ലെവലിലാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് വി ഒ എന്നിവയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഒ അബോട്ടി സാറിൻ്റെ സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് ഡാഷ് ഇൻ കോമൺ പാലാൻസ് പീപ്പിൾ ഓവർ സിക്സ്റ്റി സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് ഡാഷ് ഇൻ കോമൺ പാലാൻസ് പീപ്പിൾ ഓവർ സിക്സ്റ്റി മീൻ മീൻസ് ആർ മീനിങ് ഈസ് മീനിങ് ഓപ്ഷൻ എ മീൻ ഓപ്ഷൻ ബി മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ മീനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് മീനിങ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മീൻ ഓപ്ഷൻ ബി മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ മീനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് മീനിങ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മീൻസ് സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് മീൻസ് ഇൻ കോമൺ പാലാൻസ് പീപ്പിൾ ഓവർ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് സീനിയർ സിറ്റീസൺ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോഴേ ആ വാക്കിന് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയാലും ആ വാക്ക് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയാലും ക്രിയ ഏകവചനത്തിൽ വരണം അതായത് ക്രിയ വെർബ് സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് ആർ ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയ ബഹുവചന രൂപത്തിലാവും കാരണം ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് എന്നതൊരു വാക്കായല്ല കരുതുന്നത് മറിച്ച് മുതിർന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സീനിയർ സിറ്റീസൺ ഇവിടെ സീ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ആ വാക്ക് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയാലും ക്രിയ ഏകവചന രൂപത്തിൽ വരണം ഇപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റീസൺ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ഫോമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷേ നമ്മളത് സിംഗുലർ വെർബിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് ആർ ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയ നമുക്ക് ബഹുവചന രൂപത്തിലാക്കാം കാരണം ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റീസൻസ് എന്നത് ഒരു വാക്കായല്ല കരുതുന്നത് മറിച്ച് മുതിർന്ന വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓഡിയൻസ് ഡാഷ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഡാഷ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വാസ് എൻജോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വേർ എൻജോയിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാവ് ബീൻ എൻജോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാസ് ബീൻ എൻജോയിങ് വാസ് എൻജോയിങ് വേർ എൻജോയിങ് ഹാസ് ബീൻ എൻജോയിങ് ഹാസ് ബീൻ എൻജോയിങ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഓഡിയൻസ് ഡാഷ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വേർ എൻജോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വേർ എൻജോയിങ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഓഡിയൻസ് വേർ എൻജോയിങ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്താണ് കാരണം കൂടിയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശ്രോതാക്കൾ അതായത് ശ്രോതാക്കളിൽ ഓരോരുത്തരും അത് ഓരോ ശ്രോതാക്കളും വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്തായാലും വ്യക്തിഗതമായി തന്നെത്താൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനാൽ ബഹുവചന ക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും ചെയ്യുക ശ്രോതാക്കളെല്ലാം സ്വയം വ്യക്തിഗതമായി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ ബഹുവചന ക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും വേണ്ട അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വേർ എൻജോയിങ് എന്നാണ് അതായത് ഓഡിയൻസ് ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ 
അവനവന് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വേർ എൻജോയ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹാമർ ആൻഡ് സിക്കിൾ ഡാഷ് ഫ്ലൈങ് ഫ്രം എ ടാൾ ഫ്ലാഗ് പോൾ ദ ഹാമർ ആൻഡ് സിക്കിൾ ഡാഷ് ഫ്ലൈങ് ഫ്രം എ ടാൾ ഫ്ലാഗ് പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി വേർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാസ് ബീൻ ആറ് വേർ വാസ് ഹാസ് ബീൻ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് നോക്കുക ഏതാണ് യെസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർഡ് എന്താ കാരണം ഇവിടെ ഹാമർ സിക്കിള് എന്നിവയെ വെവ്വേറെയായി കാണുന്നില്ല ഒരു പതാകയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണവ അതായത് ഇവിടെ ഹാമർ സിക്കിൾ എന്നിവയെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അതായത് വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു പതാകയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഏകവചനക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിംഗുലർ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ വെർബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഹാമർ ആൻഡ് സിക്കിൾ വാസ് ഫ്ലൈങ് ഫ്രം എ ടാൾ ഫ്ലാഗ് പോൾ ദ ഹാമർ ആൻഡ് സിക്കിൾ വാസ് ഫ്ലൈങ് ഫ്രം എ ടാൾ ഫ്ലാഗ് പോൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഹാമറും സിക്കിളും കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഗിലാണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വാസും ഹാസ്ബീനും ആണ് ഹാസ്ബീൻ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാസ്ബീൻ വേണ്ട വാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഡാഷ് ദി പെറ്റീഷ്യൻ മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഡാഷ് ദി പെറ്റീഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് സൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാസ് സൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ സൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് സൈൻഡ് ഹാവ് സൈൻഡ് ഹാസ് സൈൻഡ് ആർ സൈൻഡ് ഈസ് സൈൻഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഡാഷ് ദി പെറ്റീഷ്യൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് സൈൻഡ് ഹാവ് സൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മോർ ദാൻ വൺ കേട്ടുക്കൊള്ളേ മോർ ദാൻ വൺ മോർ ദാൻ വണ്ണിന് ശേഷം മാത്രമേ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ മോർ ദാൻ വണ്ണിന് ശേഷം മാത്രമേ സിംഗുലർ വെർബ് അതായത് ഏകവചന ക്രിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മോർ ദാൻ ടു മുതൽ എത്ര വന്നാലും പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കണം മോർ ദാൻ ടു മുതൽ മോർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിലും മോർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിലും മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും എത്രയാണെങ്കിലും മോർ ദാൻ ടു മുതൽ എത്ര വന്നാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ വെർബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ അല്ല മോർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് മോർ ദാൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടുക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഹാവ് സൈൻഡ് എന്നാണ് ആർ സൈൻഡ് വരില്ല കാരണം ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയിസാണ് പാസീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാവ് സൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഹാവ് സൈൻഡ് ദി പെറ്റീഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡാഷ് ഡസ് നോട്ട് മിക്സ് ഡു നോട്ട് മിക്സ് ഈസ് നോട്ട് മിക്സിങ് ആർ നോട്ട് മിക്സിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഡസ് നോട്ട് മിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡു നോട്ട് മിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് നോട്ട് മിക്സിങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ നോട്ട് മിക്സിങ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡാഷ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡു നോട്ട് മിക്സ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് മിക്സ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് കൊണ്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓയിലിനെയും വാട്ടറിനെയും ഒന്നായിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കാണണം ഓയിലും വാട്ടറും ഡു നോട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ആകൂല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ 
ഓയില് വേറെയാണ് വാട്ടറും വേറെയാണ് ഒറ്റൊന്നായിട്ടല്ല സിംഗ്ലർ ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് മിക്സ് പ്യൂറൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡു നോട്ട് മിക്സ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് മിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ചു ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് മിക്സ് ബാക്കിയൊന്നും അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നു കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക